తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నగదు అక్రమాలపై రిజర్వ్ బ్యాంక్ కన్ను నన్ను బుక్ చేస్తారట నన్ను అరెస్ట్ చేస్తారట నా పైన లోకేష్ పైన కేసులు పెడతారట అంటూ చంద్రబాబే చెబుతున్నాడు కాబట్టి బీజేపీ కూడా తమను బదనాం చేస్తున్న చంద్రబాబును అంత ఈజీగా వదిలేయలేరనే అభిప్రాయాలు బలంగా వ్యక్తమవుతున్నాయి కాబట్టి మోదీ అండ్ గ్యాంగ్ విపక్ష నాయకులపైకి దర్యాప్తు సంస్థల్ని ఉసుగొలుపుతున్న తీరు చూస్తున్నాం కాబట్టి అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళు తమకు నచ్చని నాయకులపై కేసులు పెట్టి వేధించడం మనకు కొత్త కాదు కాబట్టి ప్రత్యేకించి తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించి పాలకుల అవినీతి అక్రమాలు వాటిపై కేసులు కొత్త ఏమి కాదు కాబట్టి చంద్రబాబు పైనో లోకేష్ పైనో రాజకీయ ఉద్దేశాలతో కేసులు పెడతారనే అనుకుందాం కానీ వేటిపై అక్కడ ఇక్కడ వినిపించే సమాచారాన్ని బట్టి అసలేం జరుగుతుందని మనం అనుకోవాలి అందుతున్న సమాచారాన్ని ఎలా విశ్లేషించుకోవాలి ముందుగా ఓ తాజా సమాచారం చెప్పుకుందాం పెద్ద నోట్ల రద్దు తర్వాత అన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ నగదు కొరత విపరీతంగా సంభవించింది ఆర్బీఐ ఎప్పటికప్పుడు ప్రత్యేకంగా విమానాల్లో కూడా నగదు తరలించింది అయితే ఇప్పుడు ఎక్కడా లేనట్లు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే నగదు కొరత విపరీతంగా కనిపిస్తోంది బ్యాంకుల్లో నగదు సరిపడా ఇవ్వడం లేదు ఏటీఎంలలో నగదు లేదు ఏమైంది రిజర్వ్ బ్యాంక్ పంపే డబ్బు కొంతమేరకు నిల్వల్లోకి వెళ్ళినా కనీసం అరవై శాతం వరకైనా సర్క్యులేషన్లోకి రావాలి కదా మరి నగదు ఏమవుతున్నట్లు ఆర్బీఐ కూడా సందేహిస్తోంది దీనిపై దర్యాప్తు జరపాలని కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థలను అడిగే ఛాన్స్ ఉందనేది తాజా ప్రచారం పెద్ద నోట్ల రద్దు తర్వాత ఆర్బీఐ యాభై నాలుగు వేల మూడు వందల యాభై నాలుగు కోట్ల నగదును పంపించిందట మరి అదంతా ఏమైనట్లు ఎన్నికల అవసరాల కోసం పార్టీలు నాయకులు ముందే జాగ్రత్త పడి నగదును దాచేస్తున్నారా ఎవరు సరిగ్గా దర్యాప్తు జరిగితే దొరికేది ఎవరు సరే ఇది పక్కన పెడితే మోదీ ప్రభుత్వం ప్రస్తుతానికి ఐదుగురిపై కాన్సన్ట్రేట్ చేసిందని అంటున్నారు ఒక లోకేష్ ఒక ఉమా సీఎంఓలో ఓ ఆఫీసర్ మున్సిపల్ కార్యదర్శి ఇరిగేషన్ కార్యదర్శి పేర్లు అనధికారికంగా వినిపిస్తున్నాయి అఫ్కోర్స్ అబద్ధమో నిజమో తెలియదు ప్రచారాలకు అంత ఉండదు అయితే ఇవే ఎందుకు పోలవరం మట్టి తవ్వకం తరలింపు విషయంలో దాదాపు పద్దెనిమిది వందల కోట్ల అక్రమాలపై ఆల్రెడీ ఓ పగడబందే ఫైల్ రూపొందింది అనేది ఓ ప్రచారం రాజమండ్రి గుంటూరు ఒంగోలు అనంతపురం తదితర ప్రాంతాల్లో అండర్గ్రౌండ్ డ్రైనేజీ పేరిట ఇచ్చిన కాంట్రాక్టుల్లో బోలేడు బాగోతాలు చోటు చేసుకున్నాయని మంత్రి పదవులు ఇవ్వలేని ఎమ్మెల్యేలకు లబ్ధి చేకూర్చి చంద్రబాబు అలా కొందరిని సంతృప్తి పరిచారని ఓ ప్రచారం ఈ రెండు అంశాల్లోనూ కేంద్ర నిధులే అందుకుని నేరుగా మోదీ సర్కారే విచారణకు ఆదేశించే ఛాన్స్ ఉందని అంటున్నారు అయితే ఇవే ఎందుకు నిజంగానే వాళ్లకు చంద్రబాబు టార్గెట్ అయ్యే పక్షంలో ఏ శంకర్రావుతోనో ఫిర్యాదులు చేయించి సిబిఐని ఉసుగొలుపుతారు కదా అవి కేంద్ర నిధులే అయి ఉండాలని ఏముంది అవి ఏ అక్రమాలైనా కావచ్చు కదా అనే ఓ కౌంటర్ వాదన కూడా వినిపిస్తోంది ముందే జాగ్రత్త పడి తను ఏపీ హక్కుల కోసం పోరాడుతూ ఉంటే తనపై కక్ష సాధిస్తున్నారు కేసులు పెడుతున్నారు అనే డిఫెన్స్ కోసం చంద్రబాబు బీజేపీపై కేంద్రంపై దూకుడుగా వెళుతున్నాడనే అభిప్రాయం కూడా ఉంది అందుకే నీ కొడుకు అక్రమాల మాట ఏంటి అంటూ ఏకంగా బీజేపీ అధ్యక్షుడు అమిత్ షానే ప్రశ్నిస్తున్నాడేమో నిజంగానే చంద్రబాబు ప్రభుత్వ అవినీతి అక్రమాల నిగు తేల్చే ఉద్దేశం రాజకీయ ఉద్దేశాలతోనైనా సరే బీజేపీకి ఉందా సాహసిస్తుందా ఇది అసలు ప్రశ్న